السلام علیکم ٹوڈیز ٹاپک آف ڈسکشن از اینل کینال اینل کینال از اے فائنل سیگمنٹ آف دا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک یہ شروع ہوتی ہے ریکٹم سے اور اینڈ ہوتی ہے اینس پر اینل کینال لوکیٹڈ ہوتی ہے اینل ٹرائنگل آف دا پرینیم میں پرینیم لوئر کمپارٹمنٹ ہے پیلوک کیوٹی کا اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ایکسٹرنل جینیٹیریا آف میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں پرینیم میں ایک ٹرائنگل ہوتی ہے جس کو اینل ٹرائنگل کہتے ہیں یہاں پر اینل کینال لوکیٹڈ ہوتی ہے یہ فور سینٹی میٹر لانگ کینال ہے جو کہ فائنل سیگمنٹ ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کا اینٹامیکل اسٹرکچر آف اینل کینال دیکھیں تو اس میں دو اینل فنٹر ہوتے ہیں انٹرنل اینل فنٹر ایکسٹرنل اینل فنٹر اور ایک اینوریکٹل رنگ پریزنٹ ہوتی ہے انٹیریئر ویو آف ریکٹم اینڈ اینل کینال جس میں یلو کلر میں آپ کو اینل کینال نظر آ رہی ہے اور یہ ریکٹم ہے ریکٹم کا جو لوئر پورشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینڈیڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایمپیولا کہتے ہیں اور ایمپیولا آف ریکٹم سے اینل کینال اسٹارٹ ہوتی ہے اور اینس پہ اینڈ ہوتی ہے اینل کینال کے درمیان میں آپ کو ایک ٹرانسورس لائن نظر آ رہی ہے اس کو پیکٹینیٹ لائن کہتے ہیں اور اسی پیکٹینیٹ لائن کی وجہ سے اینل کینال دو پورشن میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے دو ایریاز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے یہ اینل کینال کا وہ ایریا ہے جو ابو دا پیکٹینیٹ لائن ہے اور یہ اینل کینال کا وہ ایریا ہے جو بلو دا پیکٹینیٹ لائن ہے اس کے علاوہ اینوریکٹل رنگ بھی پریزنٹ ہوتی ہے اینوریکٹل رنگ وہ رنگ ہے جو کہ ریکٹم اور اینل کینال کے سپیریئر پورشن پر ہوتی ہے اینوریکٹل رنگ بنتی ہے فیوژن آف دا انٹرنل فنٹر ایکسٹرنل فنٹر اور پیوبو ریکٹیلس مسل یہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کی فیوژن کی وجہ سے اینوریکٹل رنگ بنتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اینل کینال کے اراؤنڈ دو فنٹرس نظر آ رہے ہیں پہلا ہے انٹرنل اینل فنٹر انٹرنل اینل فنٹر اسموتھ مسل سے بنا ہوتا ہے اور اس کی آٹونومک سپلائی ہوتی ہے اور یہ ہمارے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوتا اور یہ انٹرنل اینل فنٹر اوپنی اینڈ کلوزنگ آف اینل کینال کو کنٹرول کرتا ہے دوسرا ہے ایکسٹرنل اینل فنٹر ایکسٹرنل اینل فنٹر اسموتھ مسل سے نہیں بنا ہوتا بلکہ یہ اسکیلیٹل مسل سے بنا ہوتا ہے اور پیلوک فلور کے مسل ہی ایکسٹرنل اینل فنٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ایکسٹرنل اینل فنٹر کی سومیٹک سپلائی ہوتی ہے اور سومیٹک پروڈینڈل نرو اس کو سپلائی کرتی ہے اور یہ ایکسٹرنل اینل فنٹر کے مسلس بھی کانٹریکٹ اور ریلیکس کر کے اینل کینال کی اوپننگ اینڈ کلوزنگ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ایکسٹرنل اینل فنٹر کو چونکہ سومیٹک نرو سے بلائے کرتی ہے اس لیے ہم بھی اپنی ڈیفیکیشن کو ولنٹیرلی کنٹرول کر سکتے ہیں انٹرنل اسٹرکچر آف اینل کینال کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اینل کالمس نظر آتے ہیں اینل ویلس نظر آتے ہیں اینل سائنسز نظر آتے ہیں اور پیکٹینیٹ لائن نظر آتی ہے اس کو ایکسپلور کریں تو یہ انٹیریئر ویو ریکٹم اور اینل کینال کا جس میں یہ ریکٹم کا لوئر پورشن جہاں پہ ریکٹم اینڈ ہوتی ہے اور اینل کینال یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے ایز اے کانٹینیوشن آف ریکٹم اور یہ اینل کینال اینڈ ہوتی ہے اینس پر اب اگر اپر پورشن آف اینل کینال کو دیکھیں تو یہ کلمنر ایپیتھیلیم سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اپر پورشن میں ہمیں لانگی ٹیونل کالمس نظر آتے ہیں یہ کالمس فولڈنگ آف میوکس میمبرین آف اینل کینال سے بنتے ہیں اور ان فولڈنگس کو ہم کہتے ہیں اینل کالمس اینل کالمس کے درمیان میں جو اسپیس ہوتی ہے اس کو ہم اینل سائنس کہتے ہیں اور اینل سائنس میں گلینڈز ہوتے ہیں جو میوکس پروڈیوس کرتے ہیں اب یہ جو اینل کالمس ہیں یہ اس طرح سے ارینج ہوتے ہیں کہ ایک سرکل سا بن جاتا ہے یا ایک لائن سی ان کے نیچے ڈرا ہو جاتی ہے جس کو ہم پیکٹینیٹ یا ڈینٹیٹ لائن کہتے ہیں اب یہ جو پیکٹینیٹ اور ڈینٹیٹ لائن ہے یہ پوری اینل کینال کو دو پورشنز میں ڈیوائڈ کر رہی ہے وہ ایریا جو ابو دا پیکٹینیٹ لائن ہے اور وہ ایریا جو بلو دا پیکٹینیٹ لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ پیکٹینیٹ لائن کی وجہ سے پوری اینل کینال جو ہے وہ دو پورشنز میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے اب اینل کینال کا وہ ایریا جو پیکٹینیٹ لائن کے ابو ہے وہ کلمنر ایپیتھیلیم سے بنا ہوا ہے لیکن اینل کینال کا وہ ایریا جو پیکٹینیٹ لائن کے بلو ہے وہ اسکیمس ایپیتھیلیم سے بنا ہوا ہے اب اسکیمس ایپیتھیلیم میں کہیں پہ کیراٹن موجود ہوتی ہے اور کہیں پہ موجود نہیں ہوتی تو اینل کینال کا وہ ایریا جو پیکٹینیٹ لائن کے بلو ہے یہ سارا ایریا بنا تو اسکیومس ایپیتھیلیم سے ہے لیکن وہ ایریا جہاں پہ کیراٹن پروٹین نہیں ہوتی 
उसको हम कहते हैं नॉन क्रिटेनाइजिंग स्केमस एपिथीलियम और एनल कैनाल का वो एरिया जहाँ पे करेटन प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं क्रेटनाइजिंग स्केमस एपिथीलियम अब कैरेटिन वो प्रोटीन है जो हमारे नेल्स और हेयर्स बनाती है तो इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल लोअर पोर्शन होगा एनल कैनाल का जो एनस के साथ होगा उसमें कैरेटिन प्रोटीन होगी और वहाँ पर हेयर्स होंगे वो एरिया जो है वो हेरी होगा इसके अलावा ये इंटरनल एनल स्पिंटर्स और इंटरनल एनल स्पिंटर जो हैं वो एनल कैनाल के अराउंड होते हैं और ये स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं और इनकी ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है और ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते और इंटरनल एनल स्पिंटर्स के साथ ही एक्सटर्नल एनल स्पिंटर्स हैं एक्सटर्नल एनल स्पिंटर जो हैं वो स्केलेटल मसल से बने होते हैं और पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो एक्सटर्नल एनल स्पिंटर के तौर पर काम करते हैं और इनकी सोमेटिक सप्लाई होती है और ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं इंटीरियर व्यू ऑफ एनल कैनाल जिसमें हमें एनल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं और ये कॉलम जो है वो इनकी अपेरेंस वेल्व लाइक होती है इसलिए इनको एनल वेल्व भी कहते हैं और इन कॉलम्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि एक लाइन ड्रा हो जाती है जिसको हम पैक्टिनेट लाइन कहते हैं और ये जो पैक्टिनेट लाइन है ये डिवाइड कर रही है एनल कैनाल को दो पोर्शन में वो एरिया जो अबव द पैक्टिनेट लाइन है और वो एरिया जो बिलो द पैक्टिनेट लाइन है इन दोनों की एनाटोमी में डिफरेंस है और इसके अलावा इनकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं इंटीरियर व्यू ऑफ एनल कैनाल जिसमें एनल कॉलम्स नजर आ रहे हैं और इन कॉलम्स की वजह से एक पैक्टिनेट लाइन बन रही है इसके अलावा एनल कैनाल के अराउंड स्पिंटर होते हैं इंटरनल एनल स्पिंटर जो स्मूथ मसल से बने हैं एक्सटर्नल एनल स्पिंटर जो स्केलेटल मसल से बने हैं और ये स्पिंटर मसल्स मिल ही एनल कैनाल की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं अब वेस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल को डिस्कस करने के लिए हमने एनल कैनाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है सबसे पहले हम एनल कैनाल के उस पोर्शन को डिस्कस करेंगे उस पोर्शन के वेस्कुलेचर को डिस्कस करेंगे जो अब द पैक्टिनेट लाइन है अब द पैक्टिनेट लाइन अगर हम एनल कैनाल को देखें तो उसको ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई करती हैं और इन ऑटोनॉमिक नर्व्स में दोनों फाइबर्स होते हैं सिंफेटिक भी पैरासिम्फेटिक भी और ये ऑटोनॉमिक नर्व हाइपोगेस्टिक प्लेक्सिस से आ रही होती हैं यानी हाइपोगेस्टिक प्लेक्सिस की जो ब्रांचेस हैं वो अब द पैक्टिनेट लाइन एनल कैनाल को सप्लाई करती हैं आर्टरीज की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है जो कि ब्रांच है इन्फीयर मेजेंटेरिक आर्टरी की वेंस की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करती है जो कि फिर बाद में ड्रेन होती है इन्फियर मेजेंटेरिक वेन में और इन्फियर मेजेंटेरिक वेन ड्रेन होती है पोर्टल वेन में तो इसका मतलब ये है कि अब द पैक्टिनेट लाइन जो वेन है एनल कैनाल की वो हिस्सा है पोर्टल वेन सिस्टम का अब अगर लिम्फेटिक्स की बात करें तो अब द पैक्टिनेट लाइन जो लिम्फेटिक है एनल कैनाल का वो ड्रेन होता है इंटरनल आलियत लिम्फ नोड्स अब बिलो द पैक्टिनेट लाइन एनल कैनाल को डिस्कस करें तो बिलो द पैक्टिनेट लाइन नर्व सप्लाई जो है वो सोमेटिक नर्व सप्लाई है और सोमेटिक नर्व में पोडेंडल नर्व सप्लाई करती है बिलो द पैक्टिनेट लाइन एरिया ऑफ एनल कैनाल आर्टरीज में इन्फीयर रेक्टल आर्टरी है जो कि ब्रांच है इंटरनल आइलिक आर्टरी की और वेन में इन्फीयर रेक्टल वेन है जो ड्रेन होती है इंटरनल आइलिक वेन में और फिर इंटरनल आइलिक वेन ड्रेन होती है इन्फीयर वेना केवा में तो इसका मतलब ये है कि बिलो द पैक्टिनेट लाइन जो वेनस ड्रेनेज है एनल कैनाल का वो ड्रेन होता है कैवल वीनस सिस्टम में उसके बाद लिम्फेटिक्स की बात करें तो लिम्फेटिक्स में बिलो द पैक्टिनेट लाइन जो लिम्फ होता है वो ड्रेन होता है सुपरफिशियल इंगवानल लिम्फ नोड्स में अब इम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट की बात करें तो एनल कैनाल का वो पोर्शन जो अब द पैक्टिनेट लाइन है वो एम्ब्रियोनिकली डिराइव होता है हाइंड कट से और बिलो द पैक्टिनेट लाइन जो एरिया है एनल कैनाल का वो एम्ब्रियोनिकली डिराइव होता है एक्टोडम से लास्ट में डेफिकेशन रिफ्लेक्स डेफिकेशन रिफ्लेक्स वो एक्टिविटी है जिसकी वजह से रेक्टम एम्पिटी हो जाती है और फीसिस रेक्टम एनल कैनाल से होते हुए बॉडी से एग्जिट कर जाते हैं डेफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्शन हो मसल्स ऑफ रेक्टम की और इसके अलावा रिलैक्सेशन हो इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर के मसल्स की ताकि डेफिकेशन हो पाए इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टम मसल्स और रिलैक्सेशन ऑफ 
ऑफ स्पिंटर मसल्स ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल कॉज करते हैं जिसकी वजह से डेफिकेशन हो पाती है डेफिकेशन रिफ्लेक्स पैनल कॉर्ड जनरेट करता है जब रेक्टम फुल हो जाती है तो इसकी वॉल्स पे स्टेच पड़ता है और ये स्टेच की विजुअल इंफॉर्मेशन विजुअल एफरेंट फाइबर्स रेक्टम से स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड उसके जवाब में डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट करता है जब ये स्टेच की इंफॉर्मेशन विजुअल एफरेंट फाइबर स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड पैरासिम्फेटिक फाइबर्स को एक्टिवेट कर देता है पैरासिम्फेटिक फाइबर्स रेक्टम को सप्लाई करते हैं और इंटरनल स्पिंटर मसल्स को भी सप्लाई करते हैं जब पैरासिम्फेटिक फाइबर्स एक्टिव होते हैं तो वो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स ऑफ रेक्टम कॉज करते हैं ताकि फीसेस मूव करें टू अर्ड्स एनल कैनाल और इसके अलावा ये रिलैक्सेशन कॉज करते हैं इंटरनल स्पिंटर मसल्स की ताकि एनल कैनाल ओपन हो जाए अब अगर वक्त मुनासिब है तो फिर क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन क्या करेगा ब्रेन जो सोमेटिक नर्व है जो कि सप्लाई करी है एक्सटर्नल स्पिंटर मसल्स को उसको इनहिबिट कर देगा जब ब्रेन सोमेटिक नर्व को इनहिबिट करेगा तो जो सोमेटिक नर्व सप्लाई करी है जिन मसल्स को एक्सटर्नल स्पिंटर के मसल्स को वो भी रिलैक्स हो जाएंगे और एनल कैनाल डेफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगी इसका मतलब ये है कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट तो किया है स्पाइनल कॉर्ड ने लेकिन उसको फैसिलिटेट किया है ब्रेन ने अब अगर स्पाइनल कॉर्ड डेफिकेशन रिफ्लेक्स को जनरेट कर दे जैसे स्ट्रेच के जवाब में पैरासिम्फेटिक फाइबर्स को एक्टिव कर दे और पैरासिम्फेटिक फाइबर्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रेक्टम भी कॉज कर दें और रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्पिंटर भी कॉज कर दें लेकिन अगर जगह और वक्त मुनासिब ना हो तो फिर क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन उसके जवाब में क्या करेगा कि ब्रेन एक्टिवेट कर देगा स्पाइनल नर्व को ये जो स्पाइनल नर्व है जो सप्लाई करी है एक्सटर्नल स्पिंटर के मसल्स को जब ये एक्टिव होगी तो ये एक्सटर्नल स्पिंटर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी और जब एक्सटर्नल स्पिंटर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो एनल कैनाल को क्लोज कर देंगे यहाँ पर जो है वो ब्रेन ने इनहबिट किया है डेफिकेशन रिफ्लेक्स को इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड डेफिकेशन रिफ्लेक्स को जनरेट करता है लेकिन ब्रेन जगह और वक्त का तयन करते हुए उस रिफ्लेक्स को या तो इनहिबिट करता है या फैसिलिटेट करता है सोमेटिक नर्व में पेडेंडल नर्व एक्सटर्नल स्पिंटर के मसल्स को सप्लाई करती है और पेडेंडल नर्व ब्रांच है सेक्टल प्लेक्सिस की और ये जो सोमेटिक और पेडेंडल नर्व है इसको इनहिबिट या एक्टिवेट ब्रेन करता है और ब्रेन जो है वो मौके और मह मुनासबत से इसको एक्टिवेट या इनहिबिट करता है अब बात करते हैं सिम्फेटिक फाइबर्स की जो यहाँ पर शो नहीं किए गए सिम्फेटिक फाइबर्स भी रेक्टम और इंटरनल स्पिंटर के मसल्स को सप्लाई करते हैं जब रेक्टम एम्पिटी होती है तो सिम्फेटिक फाइबर्स एक्टिव होते हैं और वो रिलैक्सेशन ऑफ रेक्टम कॉज करते हैं जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ पीसेस होती है इसके अलावा सिम्फेटिक फाइबर्स इंटरनल स्पिंटर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं और जब इंटरनल स्पिंटर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एनल कैनाल क्लोज होगी इसका मतलब यह है कि सिंफेटिक फाइबर्स रिटेंशन ऑफ फीसिस कॉज करते हैं जबकि पैरासिम्फेटिक फाइबर्स एक्सपेलियन ऑफ फीसिस कॉज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब रेक्टम एम्पिटी होती है तो सिम्फेटिक फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं जो रिलैक्सेशन ऑफ रेक्टम कॉज करते हैं और रिटेंशन ऑफ फीसिस कॉज करते हैं और इसी तरह जब रेक्टम फुल होती है फीसिस से तो पैरासिम्फेटिक फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रेक्टम कॉज करते हैं और एक्सपेलियन ऑफ फीसिस कॉज करते हैं थ्रू डेफिकेशन रिफ्लैक्स आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट एनल कैनाल एंड डेफिकेशन रिफ्लेक्स आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी